喂，幺零吗？今天附近有个女人死了，你赶紧过来。这是名女性，初步鉴定，大约三十出头，后背被刺了三刀，致命的一刀在心脏，死亡时间大约是凌晨一到两点。本案的性质基本可以断定为他杀，而且从街道进入小树林，距离大约为五十米，这一路上也没有被拖动的痕迹，所以死者和凶手应该认识，他们是一起进来的。是跟踪死者进来，又或者把他扛进来的呢？第一，一个年轻女子不会在深夜独自进入小树林。第二，如果是扛进来的，沿路一定会发现血迹。既然死者和凶手认识，死者在毫无防备的情况下被袭击，所以在他的指甲缝里应该找不到凶手的皮肤纤维。是干净的，而且我们还发现死者的钱包里面有身份证，可以确定他的身份。身份证，快给我看看。得了得了，警察办事儿，别插手。哎，张队，这个人是谁啊？新调来的同事啊？他说妹妹叫李菲尔。李菲尔，那个失踪嫌疑人女儿好像也叫李菲尔，你们认识吗？我爸爸没有失踪，只是暂时联系不上了而已。而且我会找到他的。哎，哎，飞哎，你呀、啊，警务知识不努力啊，小路消息倒是一箩筐。纺织的粉色连衣裙，虽然这种款式满大街都是，但这种面料却非常昂贵，不属于任何品牌，应该是高级定制的产品。而这里的高级定制店只有两家，其中一家是我的工作室，但我的工作室没有出售这种面料，所以去另外一家就一探便知了。而且死者在不久前曾经矫正过牙齿，只要去高级的牙科诊所就可以确定了。还有。死者穿的鞋子是今年。好了好了好了，我知道你是首席设计师，但是我更想知道，你怎么来的？什么？我怎么来的？我打车来的呀。我没问你用什么方式过来的，我是问你为什么会出现在案发现场。你还说我呢？跟我聊天聊到一半
，接了个电话就走了，把我一个人留呢？我是警察，紧急出警是很正常的事情。好了，这个地方你不应该在，我叫个车送你走。我告诉你啊，我可是记者。队长，刚才在树林里发现的这个小报记者在偷拍现场，怎么处理？帽子摘了，让他把照片全删了，相机扣留，查一下证件。走，你，快走，快走，我会走。死者单名一个橘子，有毒瘾。我想，就是我们一直在追踪的那个贩毒集团里面的李局。你怎么？你是怎么知道的？啊，我看他的静脉有注射过的痕迹。至于他的名字嘛，我是看他衣服上的真丝面料，啊，那个印花判断的。看来我的线索断了。查了半天，好不容易查出一个李局。刚入面就被杀了，也不知道是谁干的。谁干的？我们警察会接着查。他们都是危险分子，你以后别再私下干这样的事情。可是那是我爸。别挑事了。啊，给你叫的车快到了，走吧。不用了。快到了。不用了，我先走就行。看你这模样，贼头贼脑，畏手畏脚，行为猥琐，眼神飘忽。就算是记者，也是个不入流的八卦小报的记者。你前面说的吧，我不太赞成。但是后边，我可是我们是销量第一娱乐八八八的记者。美女，今天你这个口红颜色不错呀。刚才没收我相机那警察，我不，我，微微，你等一下，我。三个来回的，信不信？好不容易查到了李局，现在又被杀害了，线索又断了。现在想想，一点。
点线索也不给我。亏我爸，还是他老师呢。很远的地方，不过他一定会回来看菲儿的。那什么时候回来看我？什么时候？等菲儿长大了，长大长漂亮了，他就会来看菲儿。到时候啊，他会给菲儿买很多漂亮的衣服，喜欢吗？到时候。喜欢。<笑>是城市广播电台。据本台消息，我市诸多市民近期被一个假意冗句钓鱼网站骗取大量钱财，警方呼吁广大市民不要轻易相信不知名网站及微信推送的信息，以防上当受骗，保护好自己的财产安全。机票吧，我什么都没有了，你还我们？不要紧，我们可以把把钱都找回来的，我们几个一起。跟我说，你的案子我们正在调查，钱可以追回来啊！相信警方。别过了，冷静，你还这么年轻啊，想开点，不就点钱吗？不了的，你们解决不了。小韩，我们帮你一起解决。冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静。不要过了。冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静。
什么都没有了，我什么都没有了。子阳，你快救救小航吧！我跟甜甜都说破嘴皮子，他都不敢下来。小航，你不是说要跟我当一辈子的好朋友吗？你就这么跳下去了，这辈子我跟谁当好朋友啊？你不懂。你们解决不了的，知道吗？你们都解决不了。小韩，你有什么事说出来，大家一块解决嘛！千万不要想不开啊！小韩，你别过来，你别过来。飞儿，能见到你真的很好。下辈子，我们再继续做好朋友。哎呦，累死我了！我一口气爬了六楼，我不是来看你跳楼的，我是想告诉你，以后你的路，我陪你一起走。跟我一起走？谁啊？忘了自我介绍了，我叫方旭。方旭。你看，都叫出来我名字了，所以呢，以后的路，我陪你一起走。这样啊，你可以选择过来，我们也可以过去。你别过来！看游戏。都什么时候了，还在这装情圣？不是你，是不是存心跟我过不去啊？还是你存心跟我过不去？我好朋友都这样了，那么多同情心。看你是想在你的八卦小报上添点八卦新闻吧？啊，什么美女因殉情跳楼？啊，你是觉得特别光荣啊？不是，你能不能别血口喷人啊？啊，我我是来救人的，来来来，不信你看，来来来，你看看，我没心思看你八卦小报的八卦新闻。可以再赚的，我们一起陪你。
心吧，警方一定会为你们讨回公道。最新消息，今天警方成功解救被假意融聚网站骗取钱财、欲跳楼轻生女孩易某。警方再次提醒广大市民，注意防范网络诈骗，珍惜生命。张帆，另一个是那个粉丝。那天我去酒吧，我没有碰到张帆，也没有碰见那个粉丝。那个粉丝的 ID 是什么？叫“人骨之恋”。这个粉丝现在是不好找，但是张帆昨天晚上就在那个酒吧。你看，这是他发的微博。他现在在哪？他也住这个小区。李小涵，李小涵，李小涵。知道有个叫易小涵的住哪栋楼吗？你找易小涵，他不住在这儿，你走吧。不可能，那天他自杀，就在这个小区。那你问别人吧，我不知道。哎，你这个破狗仔，你怎么找到这儿来了？说话呢，我是来专程探望的。你肯定知道他在哪个小区，你带我去呗。知道也不告诉你。张帆，站住！我是想去看看小韩，小韩那天就是因为你才会去那个酒吧的，你为什么不去见他？我我不是故意的，那天我心情特别差，我听说
她有了新男友，我就多喝了几杯，后面就不省人事了。你是小韩的前男友，你们俩到底发生什么事了呀？别插嘴，谁能证明？那天我一个人去的，后面我也想去散散心，我就自己走了，没有人能证明。那好吧，小韩现在不想见你，你走吧。这是小韩她新男友吧？她不喜欢玫瑰花。起来，你这粗劲儿！哎，哥们儿，我不是小韩什么男朋友，我就是一个热心群众。热心群众，你就是个看热闹不嫌事大的破狗仔。不是你，你等会儿我跟你一起去。是你吗当了多年记者的职责，因为这个，气球，不是，什么意思啊？小韩那天不是说了吗？那个人戴着白色的橡胶手套，刚才小韩的前男友对气球反应这么大，明显就是乳胶过敏，所以他不可能戴着白色的橡胶手套，凶手一定另有其人。厉害呀、啊！女神探呀！行了啊，再不走我报警了。你等一下，你去干嘛呀？其实我也挺关心小孩子的。你说网上那些捕风捉影的消息，跟我们报社一点关系都没有。那我就奇怪了，那你为什么对这些事情？犯罪心理学里也有罪犯参与调查的案例，而且在酒吧的那天，你刚好也在附近，我有充分的理由怀疑。说，你是不是就是那个把小韩约出来的粉丝？我，我跳进黄河我也洗不清了我。
！我不是凶手，我是易小涵粉丝。我们要找到凶手，就是小涵的粉丝，就是。这是我身份证。身份证有什么用啊？不法分子也有身份证。你怎么才算相信我？收下来。不是他，我就说不是我。跟他一起投了易容剧，结果血本。原来是这样啊！那你亏了多少？五万呢？不好意思啊，小韩，他的钱也都被骗光了，他现在没有钱能还你。我也知道，那天他跳楼，我也在。不是，那你刚才跑什么呀？你不追我能跑啊？你不跑我能追你吗？等等，你怎么知道小韩家住哪？我是计算机高手，想通过易小涵在网上的业绩找到他家，太容易。
回头，回头就穿帮了。坐期要坐完整，知道不？他是不是心疼？不知道，但是我敢肯定的是，他一定。你也知道他是什么样的人？那证明哥全是荷尔蒙。各位提醒你，荷尔蒙也是雌性的。你在？你来干嘛呀？真是这样来的？是啊。这样让我确认一下，那个人是否还会上线？监督我，监督我干嘛呀？监督我干嘛呀？我又不是色母。哎，这是去哪儿了？上那个车。哎，不是我买的酒，我不得钱。美人谷之恋，就是他，送警察局去。走，走。哎哎哎，你们谁呀、啊？哎哎，怎么？我我说过很多次了，我我就是想跟他搭个讪。哎呀呀！我再问你一遍，六月二十八日凌晨一点到两点，你在干什么？我我在睡觉啊，这个我也说过很多次了。谁能证明？我一个人住，谁能证明啊？这个点我不睡觉，我在干嘛？是不是？少废话，就是你用美人谷之恋这个 ID 号约了一小孩。啊，这这个 ID 号真能约到女主播呀、啊？难怪在贴吧上卖那么贵。嗯哎、喂，小韩，这是你在哪呀？啊，我在警局。今天他也脱帅了，他也怎么了？他也跟我一样被人欺负了。什么？我这就回来。怎么了？没事，没事
你给我老实点！不是我呀，谁呀、啊？来了，你过来，快来，过来。今天不是来陪你的吗？怎么会这样啊？哎，天天直播完就来找我，一直陪着我，逗我开心。我说我想吃小区外面超市买的山楂糕，他就出去给我买。可可是等了很久也不见他回来，我我我下楼的时候就看到他，都是我不好，我不好，我不好。小韩，你别多想啊，这事不怪你。你怎么能怪你？三天之内居然发生两起性质如此恶劣的案件，到底是什么人？凶手一点痕迹都没留下吗？景天，你再好好想想啊，有没有漏掉什么？是啊，景天，再仔细想想，说不定就有什么线索呢。危险。感觉头有点晕，我就停下来了。徐浩，我就什么都不知道。对了，那个 ID 叫“美人谷之恋”的粉丝又是怎么回事？那个人说，这个账号是买的。这个账号之前发过一篇帖子，但是发这种帖子的门槛很低，谁都可以发。我们查过了 ，IP 地址是一家网吧，没什么用。是我轻敌了。佳美会不会有事儿啊？佳美。佳美说直播完会来我家找我，难道你觉得他？小韩和甜甜都是在这个直播网站上做直播的，又都是在小韩家附近相继出的事儿，明显这个凶手是有目标的作案。今天甜甜也是刚下直播，我担心佳美会出事儿。快点，打电话。糟了，他电话无法接通。回好了，出来吧。哎，下面。你走的也太快了，我们都没跟上你啊！怎么会是你啊？你等一下，我打个电话。喂，菲儿，你们不用找了，我已经找到佳美了。啊，行行行，我们马上回去。哎，你们就在家等吧。好嘞，好嘞。哎。那是受飞儿之命来保护你的，你看啊，现在天都这么晚了，而且还是你一个人，多不安全呢。而且，甜甜也遭到袭击了。什么？你说什么？天！哎呀，行了行了，我也跟你说不清楚，反正我们赶紧回家吧，先看看甜甜去。肖哲查了一下最近的粉丝浏览情况，有一个粉丝的嫌疑特别大
在这之前，他浏览过你们三个人的网页，其中佳美的次数最多。你们该不会是什么时候都最粉丝了吧？我的粉丝都是支持我的，不然也不会做我粉丝了吧？况且，我当主播以来也从来没有掉过粉。我的粉丝也都是喜欢我、支持我的。再说了，我不是那种得罪人的人。都在呢。佳美，你现在是我们的重点保护对象。你放心，我不会让任何人伤害你的。从现在开始，我就住在这儿，二十四小时保护你们。菲儿，你也住在这儿？你不相信我的推理能力吗？菲儿，我相信你的推理能力，但是以你们四个落女子，根本斗不过凶手。要不然这样，我和你一起在这儿保护佳美。不用了，我一定会查出真凶的。电脑信息的视频找到了，进来看。行，这个能不能放大？这是摄像机的死角，看不到人。怎么了？嗯、我知道唐甜甜为什么会被迷奸了，答案就在这儿。他吃了超市试吃员递过来的食品，你怎么知道？你看这儿，他走到这个角落的时候，手里多了根牙签。这是面包，芝士面包。面包。对，这是唐甜甜最喜欢吃的。他一定是吃了这个面包才会被迷倒的。嗯，好吃。一定是这样的，小哲，你快查查这家超市的试吃员工。遵命。我进入了他们超市的内门。虽然他们用的都是临时工，但是我查到了他们的个人信息。看得好。哎，这是孙佳美的前男友啊。前男友。对啊。但是佳美很早就和他分手了。当时分手的时候，叶小航和唐婷婷也在场，还说要替佳美讨回公道来着。会不会是因为这件事情蓄意报复？可是怎么能确定这个人就是那个男的呢？这次事件涉及到孙佳美，所以我们还是得搞清楚。我有办法。
。哎，好好好，我知道了，啊，我这就去。佳美，这么晚了，你要出去啊？嗯，是啊，佳美，凶手的下一个目标可能就是你。这么晚，你不要出去了。虽然说已经找到凶手了，但是要我配合一下。我先走了。那你小心一点哦。抓到了，没事儿，佳美，走。伤着哪了没有？菲儿，你这次实在是太冒险了啊！幸亏我及时赶。对不起，我也是怕再弄错。哎，你也别怪菲儿了，要不是我和刘海闹分手，小孩甜甜来帮我，他也不会傻成这种错误心理。佳美，你已经很棒了。说句实话啊，我真的是佩服你，真的是五体投地。错的不在你，在刘海。谢谢你啊，记者同志。来，那个杀害李杰的凶手还是没抓到吗？以后警方的事情别再掺和了。对，人家解决的挺不错的，他怎么不来考警察学校啊？难道真的因为他？你闭嘴！你还该庆幸他没考警察，否则你早就下岗了，知道吗？走。我觉得，这个刘海绝对不是一个人作案。那菲儿，你的意思是，我们现在还是不能出去？可是刘海已经被抓住了呀。我看了刘海的手机，里面只发现了照片，并没有发现直播网站的 APP。所以我在想，在直播间约小韩出来的，也许另有其人。你的意思是，袭击我和甜甜的不是同一个人？想来也对。跟刘海也没多大仇怨啊。你们三个谁粉丝最多？他。谁第二？我
吧？你二，你才二呢！哎，修哲，嗯，你问这干嘛呀？我在想啊，是不是因为易小涵的粉丝比你们的多，你们的死忠粉就冒成易小涵的粉丝，然后对小涵下手？不可能啊！你别乱说了。我的粉丝才不会干这种事儿呢。我觉得这个凶手肯定还会有所行动。我赞成。我们还是设个局，把凶手引出来。布局。我来。我要证明。我的粉丝都是清白的。哎呀！干嘛去了？怎么不接电话呀、啊？我刚才看那边有一个人影，鬼鬼祟祟的，我就跟上去了，我就跟着跟着跟着，跟丢了。看来我的感觉没错，你看见的黑影跟我看见的应该是同一个人。不是你没事吧？没事，真的吓死我了。喂，小韩。什么？佳美她也？我马上上来。怎么了？说的去做独自下楼，等了半天也不见他回来，我就和甜甜下楼去找，在楼道口的时候，发现他也。楼道，凶手居然敢在楼道里犯案。就说嘛，不应该这么冒险。这下可好，不仅害了佳美，连凶手的影儿都没见着。你刚才干嘛去了？为什么不接电话？我我我我去西边巡逻去了。你你给我打电话了吗？哎，还有手手手机呢？你是不是静音了？啊，对，我静音了，调成震动了。我手机一直在身上，我怎么没感觉呢？是不是跳哪儿了？之前在李局的凶杀案现场，我就感觉有人尾随，然后我就抓到了你。后来在小韩的跳楼现场，你又出现，你每次都能非常巧合的出现在我们面前，包括去警局。刚刚在楼下，我明明感觉有人跟踪我，我跟肖哲去追，那人却不见。然后你又出现。如果按照时间推断，这个时候你已经在楼道对佳美下手了。孙佳美是我迷奸的，易小涵和唐甜甜也是我迷奸，就连你李菲儿，我也不想放过。我一路尾随，你没看出来吗？还剩你傻。放血。没
没做过的事情不要乱说。你怎么知道我没做过呀？他不是一口一个，我尾随他，啊，我要伤害他。有证据吗？你有什么证据证明不是你做的？我奸，要在床；拿贼，要拿赃。你们有证据吗？你手机不是掉了吗？如果在案发现场找到了你的手机，就是凶手。手机呢？手机呢？手机，这手机怎么在你这儿？在我衣服里面。我刚才哭得太伤心了，听到下面震动，我也没注意。我听菲尔说我才没有动。这真的是放血的手机。这手机你从哪儿得到的？知道，将军，你再仔细想想，你在楼梯间对那个人到底有没有印象？我好像记得，那个人在把我迷迷之前，我看到。穿的是黑色的背心。直播软件的 APP， 我开始起了疑心。后来我翻看了唐甜甜的直播记录，我发现唐甜甜根本就没有在任何直播的时候提起自己爱吃芝士面包，只有我们这些亲戚的人才知道。而他刘海，一不看直播，二不熟悉唐甜甜，他又是怎么知道唐甜甜爱吃芝士面包，而针对他特别下手的呢？我很快就怀疑到了你，你在抓捕刘海的行动中表现得太过勇敢，面对刘海的威胁也显得太过淡定。后来方旭和我说，你很勇敢，你在易小涵和唐甜甜都出事了之后，还敢一个人走夜路，这人也太反常。别走了，出来吧。哎呦，嘉北，你走的也太快了，我们都没跟上你。不是你啊！<笑>那天我是碰到方旭，但这又能说明什么？小韩，如果是你碰到这种情
你会怎么办？我，我会害怕，我会想逃。家里去，别躲了，出来吧。看见方旭，怎么会是你呀、啊？这问不奇怪吗？只有事先知道是谁，才会这么问。我觉得是有人恶作剧，这有什么问题吗？如果放在平时说这是恶作剧，也没什么不妥。可是前两天铁门飞刚刚在附近的小路上遭遇不测，你还会是这个反应吗？我的反应又能说明什么啊？还有，上次小韩和甜甜出事之后，你都没有这么急，这一次就这么生气？如果你被人说你的粉丝因为你而对你的好姐妹下手，难道你不生气吗？说的很有道理。所以你就毫不犹豫地答应了我的部分，来证明这场人间案和你无关。被人冤枉的滋味真的很不好受，我也希望尽快能够找到凶手，还我和我的粉丝一个清白。是啊，你错了，你如此急切地想要为自己证明，所以，在我故意说出凶手还有一个的时候，逆反平日里胆小怕事的性格。勇敢地担当起了诱饵的角色，然后不出意外，让自己出了意外。什么意思啊？让我们来做个假设。我们假设孙佳美就是幕后主使，在唐甜甜和易小涵都出事儿了之后，唯独她没事。是凶手不喜欢她这一款吗？还是凶手根本就是她的粉丝呀？所以，他需要一个遭遇，一个和易小涵和唐甜甜一样的遭遇。所以我就对自己下手了，对吗？李菲儿，你还真逗啊！我还怀疑凶手是你派来的呢。我和小韩还有甜甜，你都认识，为什么我们三个都出了事儿，唯独你安然无恙？你是怎么保护的啊？凶手又是怎么在你严密的保护之下得逞的？你别胡思乱想，菲儿他不是这样的人。我胡思乱想，你看看他都说了些什么话啊？他不是这样的人，他爸爸还是逃犯呢。我看他身上啊，有犯罪分子的基因。我爸爸不是逃犯。他只是失踪了，等我找到他，就会真相大白的。真相大白？就你这样冤枉好人、包庇坏人，真相能大白吗？菲儿、啊，我理解你喜欢推理，但是没证据的事情你千万不能乱说。我有证。是，刚才说的都是我的猜测。我还需要证实，所以我才故意让方旭把手机丢在楼道里，同时，肖哲还装了个监视器。
听会记得。小孩和甜甜都是我介绍进来的，可是不知道为什么，你们的粉丝却比我多这么。亲爱的美姬们，你们还好吗？我是佳美，今天啊，我想跟大家分享一下我和我的好姐妹甜甜还有小韩的趣事，好吗？慢慢的，我的粉丝开始关注小韩了，我该怎么办啊？我该用什么方法夺回我的粉丝？于是，我就想到了刘海。来了。帮我把叶小寒妹妹给办了。开始，我也没想对小孩，只是想把他关几天，吓唬吓唬。谁让他平时总是自诩性感的美颜？我要让他尝尝被人关押的滋味是你的同伙林道同学改变的你。看小韩长得漂亮，就把他给奸污了。是，我也没想到事情会变成这样。这个混蛋，你怎么能做这种事儿啊？是你让我做的。我没让你强奸他。现在又来找我帮忙？啊！我看他身材好，长得那么漂亮，这娃娃呢？你嫉妒啊？要不……滚！出事后，长时间不上线，就把粉丝介绍给了我两个。原本以为我会因为小韩的推荐粉丝数量大涨，涨是涨了，可是甜甜的粉丝数却比我多了一倍多，这叫我情何以堪呢、啊？你让你把唐甜甜给做了。把他关起来。不，就用你上司的方法。你愿意我这么做？哼，我最讨厌他那个点劲儿，因为自己是小公主，全世界都得宠。
为骗情之后，我心里也不好受。作为姐妹，我能帮你的，我能给你的，我都做。你为什么就是不信？肯定是靠自己的本事，把本子吸引过来。难道所有比你好的人，你都要赶尽杀绝吗？孙佳美，刘海已经全招了。你涉嫌教唆他人犯罪，跟我走一趟我想知道你是怎么怀疑上我的。我是看了你们三个的直播间，联系你平时很不幸福，还有现在反常的举动。或者他们根本没在楼梯间装什么监视器，是你自己心虚，露出马脚。